പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ സല്യൂട്ട് അടിക്കാത്ത ഋഷിരാജ് സിംഗ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയോട് തട്ടിക്കയറുന്ന യതീഷ് ചന്ദ്ര ഇപ്പോഴിതാ സി പി ഐ എം കടമ്പശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈനോട് സിനിമാ ഡയലോഗ് അടിച്ച് പുളകം കൊള്ളുന്ന അമൃതരംഗൻ കേരള പോലീസിലെ പരചന്ദ്രന്മാരുടെ എണ്ണം വല്ലാണ്ടങ്ങ് കൂടുകയാണ് ഇവിടെ എതിർഭാഗം പൊതുപ്രവർത്തകർ അഥവാ പച്ച മലയാളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ കയ്യടിയും നേടും പക്ഷെ ആ കയ്യടി കുറച്ച് അരാഷ്ട്രീയ നിഷ്കു പരബ്രഹ്മങ്ങളുടേത് മാത്രമാണ് സാർ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് അവിടെ പരീക്ഷ കൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ ഏറുന്നവനല്ല നാട് ഭരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പണിയെടുത്ത് സ്വകാര്യ ജീവിതം പോലും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കി നാവുപിഴ പോലുള്ള ഒരു അപ്പക്കഷണത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്ന ക്യാമറകളുടെ മുൻപിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതെ അവർ മാത്രമാണ് ഈ സമൂഹത്തെ നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കയ്യിലിരിക്കുന്ന സോപ്പ് വെട്ടിയെടുത്ത് അതിൽ വികാരം കൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അവിടെ പുച്ഛത്തോടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ടല്ലോ അതിലെ ഒരു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിക്ക് പോട്ടെ ഒരു വാർഡ് മെമ്പർക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ദിവസം എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് കാണണം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ മുതൽ അന്നന്നത്തെ ആഹാരത്തിനായി പണിയെടുക്കുന്ന സാധാരണക്കാർ വരെയുള്ളവരുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ജീവിതത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ ഒരു അണുവിട അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാൽ കൈവിട്ടു പോകുന്നവയാണ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അമൃതരംഗൻ എന്ന ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിനെ കുറിച്ച് തന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫോണിലോട്ട് വന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ കോൾ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ അകാരണമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കുക മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതും മര്യാദയുടെ ഭാഷയിൽ അല്ലാതെ നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യവും അതിൽ അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ മനഃപൂർവ്വം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഹീറോ ചമയാൻ വേണ്ടി മാത്രം സിനിമാ ഡയലോഗ് അടിച്ച് പുറത്തുവിടാൻ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തയ്യാറായെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയവുമുണ്ട് പിന്നെ എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പരാതി പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി വിളിക്കും അത് അയാളുടെ പണിയാണ് കെ എസ് യുവിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെ തൊട്ടാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മണ്ഡല നേതാവ് വിളിക്കും അതാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം അതല്ലാതെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി നടക്കാൻ സംഖ്യകളല്ല ഇന്ന് നാട്ടിലെ ജനനേതാക്കൾ എടപ്പാളിലെ ബൈക്കുകൾ ഇറക്കാൻ ആരും വന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനാണെന്ന് ധരിക്കരുത് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടല്ല അമൃതരംഗൻ എന്ന പേര് വാർത്തയാവുന്നത് പൂക്കോട്ടമ്പാടത്ത് ദുർഗാദേവി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായി രണ്ട് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തെ ആദിവാസികളെ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമസ്ഥർ വിരട്ടി സ്ഥലം കൈയേറാൻ ശ്രമം നടത്തി എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജറുടെ കാശ് മേടിച്ച് തിന്നിട്ട് അന്ന് സ്ഥലം എസ് ആയിരുന്ന ഈ മഹാൻ ആദിവാസികളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ മൂപ്പൻ ഗോപാലിനെ ഭാര്യയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കുടിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മുത്തങ്ങ ആവർത്തിക്കും കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കും സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കുന്നവർക്ക് പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല തുടങ്ങി ഭീഷണി അങ്ങനെ നീണ്ടു ഇതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും പട്ടികജാതി പട്ടികക്ഷേമ മന്ത്രിക്കും അവർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു തീർന്നില്ല പൂക്കോട്ടുംപാട എസ് ഐ ആയിരുന്ന അമൃതരംഗൻ തന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു സ്റ്റേഷനിലെ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ അതും ഒരു യുവതി നൽകിയ പരാതി അടക്കം പകർത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന കേസും ഇയാൾക്കെതിരെയുണ്ട് അതായത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പയിൻ കലാപരിപാടി ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ല എന്നർത്ഥം അമൃതരംഗൻ തന്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്നും വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സഹിതമാണ് അന്ന് യുവതി പരാതി നൽകിയത് ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കെതിരെ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് വ്യാപകമായ ആരോപണവുമുണ്ട് പണം കൊടുക്കാത്തോട് മാത്രം കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന എന്നും പറഞ്ഞ് ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരിയായ വൃദ്ധയെ അപമാനിച്ചു എന്ന കേസും ഇയാൾക്കെതിരെ നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലെ നാല് ചുവരാണ് ലോകമെന്ന് കരുതുന്നവരെ ജോസഫ് അലക്സ് പരചന്ദ്രാദികൾ കാണുമ്പോഴുള്ള കയ്യടിയൊക്കെ വിഗ്രഹങ്ങൾ വീണുടയുമ്പോൾ തീരും സെൻകുമാറിനെയും ശ്രീരാമനെയും പോലെയുള്ള നന്മമരങ്ങളുടെ ഗതിഘട്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് അപ്പോഴും ദിവസവും പരീക്ഷയും ഓഡിറ്റിങ്ങും നെട്ടോട്ടവുമായി നിൽക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്നുവരെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ പരചന്ദ്രന്മാരുടെയും മുഖമൂടികൾ അടിഞ്ഞു വീഴാതിരുന്നിട്ടില്ല ശാഖയിലെ കബഡി കളികളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സ്വയം പൊങ്ങലും വർഗീയ കോമര വേഷവും ഒരു നാളിൽ അഴിച്ചുവെച്ച് നടുറോഡിൽ നഗ്നരായി നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാറാവുന്ന അസുഖമേ ഈ എസ് ഐ സംഖ്യയ്ക്ക് തൽക്കാലമുള്ളൂ കേരളത്തിലെ ജനകീയ സർക